Okay, Assalamu alaikum students, are you listening me? Online students? Welcome, sir. Yeah, that's fine. Okay, dear, uh, last time, as you know that, give up. I'll use the name, if you have a problem, then give up. Okay, guys, so yesterday, as you know that, we had started with that extraction. of iron. So I'm going to repeat it little bit for you. Uh, yesterday we had done that there are the three ores of the iron, uh, hematite, magnetite, and iron pyrite. Hematite Fe2O3, uh, magnetite that is Fe3O4, and iron pyrite that is FPS. Uh, Hematite that is abundant ore in the earth first. Okay. So uh, if you want to extract the iron, uh, you need the four raw materials. The first raw material that is hematite uh, or magnetite, whatever the uh, uh, ore you have got, just take it. The second thing that is uh, coke or carbon. The third thing that is limestone. And the fourth thing that is air. Blast furnace pe the process sara hota hai. Last furnace that I have told you in detail, there are three solid raw materials that you can use in it. And you can introduce it to the base of the base. Hot air. Hot air will burn the coke in carbon dioxide. Carbon dioxide forms the carbon monoxide. Carbon monoxide and carbon they are the strong reducing agent. Do you have to do it in DP class? Yes, sir. Yes, sir. According to you. According to that, I will take up the because I will take up the Okay, so after that, we have carbon monoxide and carbon, they reduce the hematite into iron. Iron is like this, it is pickled. It is pickled in the base of the base. It is sand. Silicon dioxide, which is with the coal, we use it to neutralize it. We use calcium carbon to use it. We use it in the pickle. अब यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है वो करें सुनिए इसको मैंने कोरल लॉक कर देना है आपके पास यहाँ पे आयरन आती है दिस इज़ द मोल्टन आयरन दिस इज़ द ब्लास्ट प्रोसेस यहाँ का ब्लास्ट प्रोसेस है ब्लास्ट प्रोसेस में बेस पे मोल्टन आयरन है इसके ऊपर आपकी जो है वो स्टैक मौजूद है ठीक है जी यहाँ पे जो है वो दो आउटलेट्स लगी हुई हैं लाइक दैट अब आयरन ऊपर से पिकल के जो है वो नीचे आ रहा था ठीक है जी अब यहाँ पे छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ माय डियर लेट्स सपोज आप लोग सपोज करें कि अगर आप लोग अपने घर में बार्बी क्यों कर रहे हैं तो बार्बी क्यों में आपको पता है कोल इस्तेमाल होता है कोयला इस्तेमाल होता है तो अगर आप कोल को हाथ से पकड़ लें तो बट वुड हैपन यानी जलते में कोयले को नहीं ठंडे कोयले को अगर आप लोग हाथ में पकड़ लेते हैं और उसको नीचे रखते हैं तो आपके हाथ जो है वो ब्लैक हो जाते हैं ना चाहते हुए भी आपके जो हाथ हैं उनके ऊपर जो है वो कोक यानी कार्बन जो है वो लग जाती है ठीक है तो अब जब ये आयरन को करता हुआ नीचे आ रहा था तो यहाँ पे कोक भी पड़ी हुई थी आपको पता है कोक तो कोक जो होती है कार्बन जो कोयला होता है उसमें दो चीजें मौजूद होती हैं एक तो उसमें कार्बन होती है दूसरी उसमें सल्फर होती है तो कार्बन एंड सल्फर वो का प्रेजेंट इन दैट मोल्टन आयरन ये मोल्टन आयरन के अंदर जो है ना मौजूद हैं अब हमने इनको जो है वो सेपरेट करना है ताकि आयरन को हम लोग 100 परसेंट 99.9 परसेंट � इसको आपने शिफ्ट कर देना है एक और प्रोसेस में जिसका नाम होता है जी ब्लेवर विनेट्री परनस ब्लेवर विनेट्री परनस में आपने क्या करना है यू हैव टू टेक द मोल्टन आयरन फ्रॉम ग्लास परनस ओके सो यू हैव टू टेक द मोल्टन आयरन फ्रॉम द ग्लास परनस लास्ट फर्नेस की जो मोल्टन आयरन है वो उसमें शिफ्ट करने इसके अंदर एक लैक लगी होती है लैक कैसी है बच्चों एक पाइप को ये लैक होती है जी जिसे लैक 
ऐसा पाइप होता है जो मोल्टन आयरन में आप लोग डालते हैं तो वो मेल्ट नहीं होता पिघलता नहीं है ठीक है आपने क्या करने अपनी मोल्टन आयरन के अंदर मैंने पहले बताया कि कार्बन और सल्फर ये दो चीजें प्रेजेंट होती है और कहा से आती है जब ये मोल्टन आयरन फ्लो करता हुआ नीचे आ रहा था तो फ्लो के अंदर ये कार्बन और सल्फर दोनों मौजूद होते हैं तो उसकी जो तो छोटे छोटे पीसीज है वो इस आयरन के अंदर आ चुकी है हमें इनको बाहर निकालना है इनको बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं ये लैंस के थ्रू हम लोग हॉट एयर अंदर इनको यूज करते हैं एंड दिस लैंस दैट इज मूवेबल ये मूव कर सकता है यानी सपोज करें कि ये आपके पास सपोज करें कि ये मोल्टन आयरन पड़ा हुआ है तो लैंस इसके अंदर मौजूद है तो ये मूवेबल है ये देखिए ये मूव कर रहा है इसके अंदर जिधर मर्जी मूव करवा ले और ये एक ऐसा पाइप होता है जो कि मेल्ट नहीं होता पिघलता नहीं है इसको लैंस कहते हैं तो इसमें से हॉट एयर अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं एज सुन एज द हॉट एयर गेट्स इन साइड इट टू बर्न द कार्बन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन जो है ये बर्न हो गए क्या बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकलना शुरू हो जाएगी विच द गैस ये गैस होती है इसी तरीके से मेरे बच्चों ये हॉट एयर जब अंदर आएगी तो सल्फर को बर्न करवा के सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देगी और सल्फर डाइऑक्साइड की गैस की फॉर्म में बाहर निकलना शुरू हो जाएगी तो प्लीज रिमेम्बर आपकी मोल्टन आयरन के अंदर जितने भी कार्बन और सल्फर के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं बच्चों ऑल ऑफ देम दे गुड So pure iron, please remember, it is almost ninety-nine point nine percent pure. Okay, ji, pure iron. But there is one problem: the pure iron that is very soft, very soft, होता है. क्यों soft होता है? क्योंकि इसमें एक की radius के जो atoms होते हैं, उनकी layers होती हैं, like that. सेम रेडियस से एटम्स की क्या वो लेयर्स हैं एंड दीज लेयर्स माइलियर दे कुछ स्लाइड ओवर इंच अगर व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड व्हेन जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो व्हाट वुड हैपन ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर से क्या वो स्लाइड कर देंगे लाइक दैट और उस तरह के ऊपर क्या वो आपका डेंट पड़ जाएगा ये इस तरीके से देखिए ये डेंट पड़ जाएगा लाइक दैट आप लोग देखिए कि कोई भी आयरन अगर प्योर होता है उसके ऊपर आप जोर से अगर हथोड़ा मारते हैं तो वो हथोड़ा मारने पे उसमें डेंट पड़ जाता है क्यों तो क्योंकि तो उसके एक ही रेडियस के जो एटम्स हैं एक ही साइज के जो एटम्स हैं उनकी लेयर्स होती है विच कैन स्लाइड ओवर इंच अदर और ड्यू टू विच अडेंट दैट वुड अपियर ओके इसको लिखते हैं प्योर आयरन very soft as it consists of layers of atoms with thin atomic or ionic radii रेडियाए रेडियस से निकला है एटॉमिक रेडियस ओके सो आई नीड रेडियाए व्हिच कैन स्लाइड ओवर ईच अदर व्हेन फोर्स इज अप्लाइड सो प्योर ठीक है जी तो प्योर आयरन जो है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है इसको फिर आप किसी जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते यूज नहीं कर सकते ये आपके यूज का नहीं होता क्योंकि इस पर तो जरा सा भी अगर फोर्स लगाएगा तो इस पर डेंट पड़ जाएगा तो इसके लिए मेरे बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि प्योर आयरन से हम लोग जो है वो एलोए बनाते हैं एलोए क्या होता है इट इज द मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स और इट्स मिक्सचर ऑफ अ मेटल विद सम अदर नॉन मेटल यानी 
आयरन के अंदर किसी और एलिमेंट को जो है वो मिक्स कर देते हैं जी ठीक है तो दो डिफरेंट रेडियाल जो है दो डिफरेंट साइज के जो एटम्स हैं उनका एक मिक्सचर जो है वो आपके पास बन जाता है क्या ना दिस वन The mixture of a metal with some other metal or non-metal is called alloy. ठीक है जी आप जब एलोए बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि दो डिफरेंट रेडियस के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं लाइक दैट और जो लेयर्स होती हैं मेरे बच्चों वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं यानी पहले लेयर्स बनी हुई थी आप देखिए दो डिफरेंट रेडियस के एटम्स का रेडियस कुछ और है इसका रेडियस कुछ और है तो यू गॉट द टू डिफरेंट रेडियाई एटम्स डू टू मिक्स द लेयर्स दे आर बीन डिस्ट्रॉय और एलोएस जो होते हैं मेरे बच्चों ये हार्डर होते हैं ठीक है दैन द प्योर मेटल इनके ऊपर जैसे मर्जी आप तो फोर्स लगाओ हथोड़ा मारो तो ये कभी भी इनके ऊपर डेंट नहीं पड़ता इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो गाड़ियां होती हैं उसमें एलोय रिम इसीलिए लगाए जाते हैं कि अगर आगे से कोई जंप आ जाए तो फोर्स लगे तो वो रिम टेढ़ा नहीं होता लेकिन जो नॉर्मल रिम लगे होते हैं गाड़ी के साथ आते हैं वो आयरन के बने होते हैं तो जरा सा तो जंप आ जाए तो फोर्स लगे तो वो टेढ़ा हो जाता है ठीक है लेकिन एलोय रिम जो है वो टेढ़े नहीं होते वाय Because in alloys, uh, there are uh, the two different layers of metal which in which the layers they are destroyed, they cannot slide over each other. Okay, so just write it down. Alloys are harder than pure metals as. layers are destroyed due to different radii of atoms hence cannot slide over each other ठीक है जी नेक्स्ट हम चलते हैं मेरे बच्चों एलोएस ऑफ आयरन पेपर में आयरन के दो एलोएस में हैं वो आपको आने चाहिए ये आपको लर्न कर रहे हैं द फर्स्ट एलोए दैट इज द कार्बन सीरीज द सेकंड एलोए यू हैव टू रिमेंबर दैट इज स्टील लेस स्टील कार्बन स्टील माइडियर इट इज ऑफ टू टाइप द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज द लो कार्बन स्टील एंड द सेकंड वन दैट इज कॉल्ड एज द हाई कार्बन स्टील ओके सो यू गॉट द टू टाइप्स ऑफ द कार्बन स्टील द फर्स्ट वन दैट इज द लो कार्बन स्टील द सेकंड वन दैट इज द हाई कार्बन स्टील सो लो कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील की मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ लो कार्बन स्टील जो है इसी लेस स्ट्रेंथ होती है बल्कि लो वर्ड लिखो लो स्ट्रेंथ एंड लेस ब्रिटर इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ कि इसका क्या मीनिंग है अगर एस हाई कार्बन स्टील इन एस गॉट लो स्ट्रेंथ And more brittle. Okay. 
अब इसको समझ लीजिएगा बच्चों इसका मीनिंग क्या है देखिए जी नो कार्बन स्कीम मुझा जी सुन लेते हैं नो कार्बन स्कीम नो कार्बन स्कीम में कार्बन की अमाउंट कम होती है ऑल द लेयर्स ऑफ द आयरन दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड सारी लेयर्स डिस्ट्रॉय नहीं होती कुछ लेयर उसमें एग्जिस्ट करती नहीं कुछ लेयर डिस्ट्रॉय भी हो जाती है अब जो दो कार्बन स्टील होता है इसको और से देखिएगा इसको अगर मैं फोर्स लगाता हूँ ये देखेंगे मार्केट की एग्जाम्पल लेने इस पर मैं फोर्स लगाता हूँ तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा हल्का सा तो इट मीन्स टेढ़ा हो जाएगा तो हैज गॉट लो स्ट्रेंथ जो चीज टेढ़ी हो जाए फोर्स लगाने से उसकी लो स्ट्रेंथ होती है और लेस मिटल लेस मिटल का मतलब थोड़ा सा टेढ़ा होती है और फिर जोर लगाओगे तो ये टूट जाएगा तो टेढ़ा होके टूटता है ब्रिटल कहते हैं टूट जाने वाली चीज आई हैव गॉट दिस ग्लास अगर मैं इसको जमीन पे गिराता हूँ तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो ऐसी चीज को ब्रिटल कहते हैं ठीक है आ, तो ये है यानी टेढ़ा होके थोड़ा सा बेंड होती है और फिर टूटता है दैट इज वाई हाई कार्बन स्टील में माइडियर ऑल दयरन डिस्ट्रॉय कोई लेयर नहीं होती इसमें अगर आप फोर्स लगाओगे तो ये कभी भी टेढ़ा नहीं होगा तो दैट इज वाईट मोर स्ट्रेंथ अगर आप इस पर बहुत ही फोर्स लगा दोगे इसके ऊपर जो है वो आप कह लेंगे कि बंडोजा और कुछ किस्म की चीज चढ़ा देंगे या फिर बहुत ही फोर्स लगा देंगे तो ये टूट सकता है लेकिन टेढ़ा नहीं होगा तो दैट इज वाई इट इज मोर ब्रिटल यानी ब्रिटल है टूट जाएगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा लेकिन टूटेगा भी कब जब बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर बनता है वॉट माई पॉइंट तो पेपर में अक्सर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो पूछ रहे थे होते हैं स्ट्रेंथ और ब्रिटलनेस के हवाले से पेपर में दो तीन बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका हुआ है लो कार्बन स्टील इट इज है लो स्ट्रेंथ वाई लो स्ट्रेंथ बिकॉज वेन यू अप्लाई द फोर्स इट विल लिटल बिट बैंड लेस ब्रिटल मीन इट विल बैंड एंड देन ब्रेक सो दैट इज वाई इट इज लेस ब्रिटल वेर एज हाई कार्बन स्टील इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई द फोर्स इट मोर बैंड ना तो ये बेंड होगा अगर बहुत फोर्स लगा दोगे तो इट विल ब्रेक डाउन बट नॉट बैंड सो दैट इज वाई इट इज मोर ब्रिटल एंड मोर स्ट्रेंथ ओके नेक्स्ट आपकी जो एग्जाम्पल है आयरन की एलोए की दैट इज स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील आपने सुना होगा इट डज नॉट रस डज नॉट रस इसको दम नहीं लगता दो दम नहीं लगता बिकॉज द रीजन इज इसके अंदर जो है वो सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन वाली जो मेटल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं जिंक हो सकती है मैग्नीशियम हो सकती है ठीक है तो यू गॉट आयरन यू गॉट जिंक यू गॉट निकल तो तीन चार डिफरेंट मेटल्स एक उनमें से मोर रिएक्टिव होती है आयरन से मोर रिएक्टिव द मोर रिएक्टिव मेटल यू नो दैट इट विल सेक्रीफाइस इट सेल्फ टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग मैं आपको सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन ऑफ आयरन में बता चुका हूँ कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है इट विल रिएक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर इट सेल्फ एंड प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग ओके डिड यू गेट इट तो दिस इज ऑल अबाउट आयरन ये आयरन की एक्सट्रेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है बच्चों नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सट्रेक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की एक्सट्रेक्शन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थैंक यू Okay, my dear students. Now uh, we are going to start with the extraction of aluminium. Okay, ji. Uh, iron ki extraction hamari complete ho gayi hai. We are going to start with the extraction of aluminium. The first thing, my dear students, aluminium ka sirf ek hi or nature mein exist karta hai. Okay, ji. एंड इट्स नेम दैट इज बॉक्साइड इसका नाम बॉक्साइड होता है 
and the formula for side that is AL2 O3. The AL2 O3 is the formula. AL2 O3, Apo, let's go, this is the earth. The earth is. Okay, so the earth is the different quantity of each deep jacket, you have to go to the box side, you have to go to the box side. थोड़ा सा तो ऊपर जमीन के ऊपर होता है, लेकिन जो ज्यादा इसकी अबंधन है, वो आपको जिस तरह से जमीन के ऊपर इसके थोड़े बहुत मिल जाए, इसका मतलब है कि उस जमीन के नीचे आपको 20 फीट तक जो है वो डगअप करना पड़ता है, और इट इस फ्रेगमेंट इन द हर्ट प्लस अबाउट 20 फीट दूर, 20 फीट दूर � अब इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब हम इसको जमीन से निकालते हैं मेरे बच्चों तो बट वुड हैपन इसके साथ बहुत सी इंप्योरिटीज जो है वो इसके अंदर बाहर आ गई थी इंप्योरिटीज और वो इंप्योरिटीज आपको पता ही है क्या क्या होती है पहली चीज तो मट्टी आ जाती है मट दूसरी चीज स्टोन आ जाते हैं और तीसरी चीज सैंड आ जाती है जिसे जिसको हम कहते हैं तो ये चीजें जो है ये बॉक्साइड के साथ जो है वो बाहर निकल आती है अब आप लोगों को याद होगा मेरे बच्चों I have told you in the previous chapter if you want to separate the aluminium from the oxygen आपको aluminium को oxygen से separate करने हैं तो कौन सा method use करते थे? Come on, extraction of metals from their oxide में कौन सा method use करते थे aluminium को oxygen से separate करने के लिए? Sir, एक trolysis Thank you very much. The first five metals of size they could be separated by electrolysis. So aluminium को oxygen से लेता करने के लिए आपको electrolysis का method use करना है। लेकिन उसमें एक problem है। What is the problem? Problem ये है कि इसकी impurity भी जाना है। If these impurities will stay with the oxide, तो जब current घुसेगा, तो ions को घुसने नहीं देंगे ये impurities। जिसकी वजह से आपका बहुत सा current जो है वो waste हो जाएगा। ठीक है अब इसको आगे कितने ही में लेके जाने से पहले मैं छोटी सी चीज यहाँ पे समझा रहा हूँ एवरीबडी जब लिस्टन इट बेरी कैसे ठीक है जी इसको नोट डाउन आप लोग कर लें क्योंकि मैंने इसको फिर मिटा दिया मैं आई एम गोइंग टू मेक प्रियोडिक टेबल अगेन फॉर यू आई एम टोल्ड यू मेनी मेनी टाइम्स This is the periodic table, my dear. Periodic table has got these books 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is group H or 0. Okay? And here is the hydrogen is present. Okay, my dear students, I have told you under first element of group 3, what you should you do? You should put a line. इसके दो एलिमेंट्स के नीचे, इसके तीन एलिमेंट्स के नीचे और इसके चार एलिमेंट्स के नीचे आप लोगों ने इस तरीके से लाइनों में लगा दी हैं। इसके एक एलिमेंट, इसके दो, इसके तीन और इसके चार और इन सब लाइनों को आपस में आप जॉइन करके तो यू कैन गेट अ स्केल केस ये मैंने मैट्रिक्स वाले चैप्ट तो स्टेट गेट के नीचे ये जितनी भी चीजें होती हैं मेरे बच्चों ऑल बीस आर कॉल्ड एट द मेटल्स और इसके ऊपर जितनी भी चीजें होती हैं ऑल बीस दे आर कॉल्ड एट द नॉन मेटल्स ठीक है जी अब हम यहाँ पे छोटी सी चीज करने जा रहे हैं एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ऑक्साइड ऑक्साइड क्या चीज होती है द बाइंडी कंपाउंड of an element with oxygen is called oxide. Okay, so the binding compound, binding compound ka matlab you should have a compound which contains only two elements, one of them that would be ऑक्सीजन। लेट्स बोल तो आपके पास ये कंपाउंड है, HNO3। इसमें ये सारे कैपिटल वर्ड हैं, कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल। इसमें थ्री एलिमेंट्स मौजूद हैं। सो दिस इज़ नॉट ऑक्साइड। ऑक्साइड होने के लिए सिर्फ दो एलिमेंट्स होने चाहिए, जिनमें से एक ऑक्सीजन हो और दूसरा भी फोर हो। अब ये देखेंगे 
तो इसमें ये एक एलिमेंट ये दो एलिमेंट इसमें से एक ऑक्सीजन है दूसरा कुछ और है तो दिस वन इज ऑक्साइड ओके तो आई हैव रिटन अप हियर द बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ एन एलिमेंट विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड ऑक्साइड की मेरे प्यारे बच्चों दो टाइप्स होती हैं टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स इसकी दो टाइप होती हैं द फर्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड एज द बेसिक ऑक्साइड The second type that is called as the acidic oxide. The fourth type that is called as the alkylic oxide. And the last one, my dear, that is called as the neutral oxide. We four types of oxides. Ki. Basic oxide acid se react kar sakta hai. It can react with acid. can react with acids this one could react with bases amphoteric oxide could react both acids and bases ये एसिड और बेस दोनों के साथ भी कर सकते हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है और न्यूट्रल ऑक्साइड जो है इट कैन नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस ना तो ये एसिड से ना बेस किसी चीज से रिएक्ट नहीं कर सकता अब यहां पे एक छोटी सी चीज देख लें ये जितनी भी मेटल्स हैं और भी मेटल्स इन सारी मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन लगी हो यानी मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन लगी हो तो दे आर बेसिक ऑक्साइड एक्सेप्ट फॉर फोर मेटल्स ये फोर मेटल्स का नाम याद करने के लिए ये वर्ड याद कर लो गॉड देट फोर जिंक ऑक्साइड ए फोर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल फोर लेट ऑक्साइड दिस इज लेट ऑक्साइड लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है पी पी ओ एंड पी पी ओ टू एंड द लास्ट वन दैट इज टीन ऑक्साइड टीन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है एस एन ओ एंड एस एन ओ टू टीन एस एन को कहते हैं ये चार मेटल्स के साथ अगर ऑक्सीजन लगा होगा तीन चार एल्फोटेरिक इन चार मेटल्स के अलावा बाकी कोई भी मेटल यहां से ले रहे उसके साथ अगर ऑक्सीजन लगी होगी तो दैट कुछ भी बेसिक ऑक्साइड यू गॉट इट गाइज Yes, sir. अब इसमें जी आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है कैल्शियम यहाँ पे होता है यहाँ से ले लें आयरन आयरन ऑक्साइड ले लें यहाँ से ले लें जी कोई पोटेशियम पोटेशियम ऑक्साइड तो ऑल तीन का बेसिक ऑक्साइड ये बेसिक बेस होते हैं और एसिड के साथ मेरे बच्चों रियक्ट करते हैं और एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं ये जितने भी नॉन मेटल्स हैं ऑल दीज नॉन मेटल्स इनके साथ अगर ऑक्सीजन लगा हो तो वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक इसमें एक्सेप्शन है और इसकी एक्सेप्शन को याद रखने के लिए मेरे बच्चों ये छोटी सी चीज याद कर लो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर ये दोनों भी नॉन मेटल के ऑक्साइड है बट दीज आर न्यूट्रल इनके अलावा बाकी कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा CO2, NO2, SO2, P4O6, P4O10 मतलब कि कोई भी नॉन मेटल यहां भी मौजूद है ये सारी चीजें तो इनके साथ अगर ऑक्सीजन लगी होगी माइकियर तो और भी ऑक्साइड तो एसिडिक ऑक्साइड इन सिर्फ ये दो जिनके कार्बन मोनोऑक्साइड और वोटर इनके जो ऑक्साइड है दे आर न्यूट्रल ऑक्साइड न्यूट्रल चीज किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती ना एसिड के साथ ना बेस के साथ एम्फोटेल चीज एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाती है बेसिक ऑक्साइड सिर्फ एसिड से रिएक्ट करती है और एसिडिक ऑक्साइड बेसिड से रिएक्ट करती है यू गॉट इट गाइज कैन आई अच्छा एक और चीज सुन लें कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे दोनों में डिजॉल्व हो जाती हैं 
लेकिन ये कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं तो डाइट ऑक्साइड को भी क्यों सेम एल्युमिनियम डाइट और क्यों इन दिस ऑक्साइड से दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर ओके सो आई एम गोइंग टू रब दिस वन नाउ कमिंग अगेन टुवर्ड्स द टॉपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम ठीक है जी तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम में एल्युमिनियम का कोर है दैट इज बॉक्साइड और बॉक्साइड का फार्मूला यहां पे लिखा हुआ है व्हाट इज इट आर एयर टू ओ3 तो एयर टू ओ3 माइनस सीमेंट्स इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड ठीक है जी तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड यू नो दैट Uh, they are soluble in acids and basic both, but they are insoluble in water. So they are dissolved in acids and bases, but insoluble in water. So, my dear students, हम लोगों को एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से सेपरेट करने के लिए जो मैथड यूज करते हैं उस मैथड का नाम जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन ऑक्साइड यानी जिसको मेल्ट करने हैं मेल्ट करके इससे नट पास करने हैं तो एल्यूमिनियम आपका सेपरेट होगा लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम है कि जब हम इस ओवर को जमीन से निकालते हैं ट्वेंटी थ्री की उसके साथ ये इम्प्योरिटी पाइप निकल आती है मार्क स्टोन एंड सैंड एंड दीज मार्क सैंड एंड स्टोन व्हाट दे डू माय डियर दे आर एक्चुअली वेस्टिंग अ लॉट ऑफ करंट क्योंकि आपने एल्युमिनियम ऑक्सीजन से लेदा करना है तो करंट पास करना है तो ये जो इम्प्योरिटीज है इट इज स्टेड विद इन द ऑक्साइड सो लार्ज अमाउंट ऑफ द करंट दैट विल बी वेस्टेड ठीक है जी तो इसीलिए सबसे पहले हमें इनको सैपरेट करना है तो पहले पहला काम हम क्या करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड तो बॉक्साइड की हमें प्योरिफिकेशन करनी है अब इसकी प्योरिफिकेशन और इसकी एक्सट्रैक्शन कैसे होती है इनशाला कल का जो टॉपिक है उसमें ये सारा फिनिश हो जाएगा इसकी प्योरिफिकेशन दैट इज अग थिंग ठीक है तो इसको कल ही मैं शुरू करूंगा कल ये चैप्टर आपका ये भी खत्म हो जाएगा वी विल डू द पास पेपर क्वेश्चन प्रैक्टिस और उसके बाद इस वीक में ये एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन और एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इन दोनों का आपका जो है वो टेस्ट हो जाएगा ठीक है एनी वन वॉन्ट टू आस्क मी सम क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इफ यू गॉट एनी ट्रबल इफ यू हैव गॉट एनी क्वीरी यू कैन आस्क मी रिलेटिंग टू इट the next chapter after that we have to start that is uh, uh, organic chemistry hum log organic chemistry shuru karenge okay after that okay organic chemistry jo hai it's a very interesting and it's a very uh, you know difficult topic as well to uh, you know not going to listen it carefully so inshallah i will try my best to